Nous pouvons topic mensuration pour ban 2D shapes ou 2 dimensional shapes. Pour un square, nous besoin connait qui est le length times length ou length power 2 et le périmètre c'est 4 fois length. Un rectangle so area nous gagne par length times width et périmètre c'est 2 fois length et 2 fois width nous fait une somme. Next point triangle, première formule qui nous besoin connait qui area of triangle c'est half times base times perpendicular height. Si vous déjà en a un right angle triangle et là ça n'a pas base, ça n'a perpendicular height. Si vous connaissez là cette length ou qu'on remplacer remplace de formule half fois base fois perpendicular height. Il n'est pas nécessaire un right angle triangle pour nous capable appliquer sa formule là. Nous capable un non right angle triangle mais si nous connais base ta sur longueur Ok, et que nous connaissons le perpendicular height. Perpendicular height veut dire depuis ou base. Ou que c'est la ligne qui est perpendiculaire jusqu'à le vertex de ou triangle. Ça veut nous perpendicular height. Et là, on fait half times base times perpendicular height. Ou bien age of triangle. Et then, deuxième formule pour age of triangle. Half times AB times sine of C. Half AB sine C. Ça ou triangle, ben information qui vous besoin là. Vous besoin qu'on ait un angle là-dedans. De au triangle, parmi sa trois angles là, si vous connaissez un angle là-dedans, nous représentons par 6 degrés. Et là, vous avez connu ça deux sides qui peuvent nous joindre contre sa angle là, contre sa vertex qui nous dessine sa angle là. Si vous connaissez ça deux sides qui peuvent nous converger contre sa angle là, là ça vient A, ça vient B, et là, angle là, le C, et là, A, ça vient half et B sine of C. Next, circle and sector. Ok, si on a un circle, ce so radius de A, area of circle, nous gagnons par pi A square. Et pi nous servit de 3.142, ça c'est même approximé de values of pi. 3.4 nous peut servir ça de grade 8, grade 9, mais de grade 10 et grade 11 nous servit 3.142. Ou 22, 2, 7 aussi, il y a un approximé de value, mais nous servit bien rare. Most of the time, nous devons servir 3.42. Et si vous avez une mission pour servir calculatrice, c'est pour vous servir par les pi qui est dans la calculatrice. Alors, area of circle, c'est pi r square. Circumference, c'est 2 pi r. Et qu'un secteur, c'est que ce angle que le centre est là, c'est phyta. Radius de r. Area of circle, c'est phyta le 360 fois pi r square. Length of arc, ça c'est arc de deux secteurs. Ok, il vous fait le 360 fois 2 pi. Pi, nous avons passé avec 3.42. Ça, c'est un approximé de value of pi. Et une fois, les cas de nous servent pi 22 ou 7. Ou préférable, valeur pi de calculatrice. Et nous pratiquons une question. Dans cette question, on peut trouver qu'il y a un secteur O et B avec un triangle O et B. Ok, et que là, on a un shaded region. Il peut demander toi, il a shaded region. Première partie. Pour gagner sa shaded region là, sur area, nous capable prendre prendre area sa gros secteur là, c'est area of triangle. Ok, à cause OB, il peut représenter le radius de 7 cm, O et aussi il peut radius de 7 cm, et que sa angle et OB là de 90 degrees, vous pouvez représenter, ça veut dire qu'il y a un right angle triangle. Area of shaded region, nous pouvons gagner par area of shaded region, il peut. Asia of triangle, Asia of triangle, O et B, nous pourrions dire, et la souris, ça c'est Asia of secteur O et B. Il faut vous un secteur de cette triangle, ça n'est rien ça, O et B. Vous vous apprenez Asia of secteur, ça gros secteur là qui tire sa triangle là. Right? Donc vous vous apprenez Asia of triangle O et B. Ok, et of secteur nous passe par formule phyta le 360 fois pi r square. Et et of triangle nous passe par formule half base times height. Parce qu'il nous déjà en a un right angle triangle. Phyta ou angle ici de 90 sur 360 fois pi l'indice de 22 sur 7 fois radius. Radius de 7, ou fait 7 sur square. Right, ou retire half base times height. So get bien, il y a un right angle triangle. Ok, ce so base de 7, ce so height de 7, nous fait half fois 7 fois 7. Ok, nous évaluer, si tu peux évaluer, tu peux trouver 90 sur 360 fois 22 sur 7 fois 7 sur square. Là, nous pourrions dire half fois 
7 x 7. Vous pouvez trouver qui réponse pour 20, 14. Réponse 20, 14 cm carré. Ça, c'est Age of Shaded Region. Next, deuxième partie. Il demande périmètre of Shaded Region. Si vous avez tout Shaded Region, il est bounded avec deux la ligne. Ça veut dire dans la ligne AB, ça code AB là avec Arc AB. Ok. Allô, il y a un code AB. Avec Arc AB. Je vais vous présenter ça là. Allô, length of code AB. Si tu ajoutes avec length of arc et bis, length of arc et bis, ça lui permet de faire un périmètre de la région. Length of code et bis, on ne peut pas passer par Pythagoras Théorane. Ok, si vous mettez X pour un X, qui vous pouvez en faire, vous appliquez Pythagoras Théorane. X hypoténuse, ce square égale le 2 sur 2, ce square vous fait ce somme. X square égale 49 plus 49 fait 98. X pour une positive square root 2, 98. Plus. Length of arc et bis, vous gagnez par formule pi tal ou 360 fois tout par yor. Alors ici, vous venez, square root de 98, plus pi tal ici de 90, sur 360 fois 2 fois pi de 22 sur 7, fois radius de 7. Ok, nous simplifions 7 x 7 pour couper, vous trouvez ici 0, 0 coupé, 9 coupé ici, c'est 24, divisé par 2 fait 1 ici, 22, 2 coupé 1 ici, 11. Right, si vous évaluez, tu peux une square root de 98 plus 11. Si nous simplifions, square root de 98, si vous ajoutez 11, réponse pour 20, 20.9. Réponse pour 20.9 cm. Ça, c'est par limite of shaded region. Question 2. A circle of diameter 6 cm is cut from a square of side 8 cm. Vous pouvez trouver, depuis de sa square là, une coupe sa circle là, après une récente région qui est une shade. Ok, find an expression for shaded area. Right. Pour nous gagner shaded area, nous pouvons besoin de shaded area. Pour faire ça, nous pouvons prendre area of square. Nous pouvons retirer area of circle. Ok, area of square, vous gagnez par length times length. Et area of circle, vous gagnez par formule pi or square. Length of square, c'est pour 8. Right, 8 fois 8, retirer pi. Dans la réponse, vous pouvez trouver une liste pi dans la réponse. Alors, nous voulons pi. Et à radius, ça circle là, vous trouvez qui diamètre là, les 6. Une diamètre 6. Alors, radius pour 6 divisé par 2 fait 3 ce square. 8 fois 8 fait 64, retirer. 3 ce square fait 9 pi. Ok, ça c'est réponse pour question 2. Next, question 3, l'indice 3, road et il y a des savants triangles là, vous pouvez en décider de basic height. Si nous prenons ça dans nos bases, ça n'a pas de nouveau texte. Après, nous désignons nos perpendiculaires height 5. Alors, et je vais pour partie A, il y a une half times base, type 6, fois height type 5. 2 coupé, c'est 23. 3 fois 5, 15 cm square. Next, partie B. Ok, base, là, si vous prenez complète, 8 plus 3 fait 11 cm. Ça, c'est mon base. Nous devons manquer nos perpendiculaires height. Pour faire ça, on ne peut pas tirer ça de tri triangle là. Ok, ça dit 5, ça dit 3, ou passe par Pythagoras Théorème, vous représentez par X. X square, vous pouvez dire 5 ce square, retire 3 ce square. X square, vous pouvez 16. Et là, X pouvez dire positif, square root de 16, X pouvez dire 4. Je vais dire 24. Alors, il y a deux sa triangle, là, il y a half times base, c'est 11, fois height, c'est 4, il y a half fois 44. Réponse pour 22 cm square. Parti C, si vous prenez sa side là comme au base, et là ici là qui vient nous perpendicular height. Alors nous prenons ça nos base, et là perpendicular height là nous pouvons en redire pour Pythagoras théorème. Vous pouvez trouver qui sa height là pour une positive square root de 13 ce square et 5 ce square. Il vient positive square root de 144, height là vient 12. Alors il y a ici une half times base de 5 fois perpendicular height de 12. Réponse pour une. 5 fois 12 fait 60, divisé par 2 fait 30 cm square. Next, partie D, là pour gagner déjà, nous avons besoin de sens formule. Parce que si tu as ici une information, nous avons un angle et que ça a deux sides qui peuvent nous donner un côté angle là. Ça a deux sides, ça on peut prendre comme et b. Et là, angle là comme si. Et là, la formule c'est half a b sine of c. Ok, half times a. A c'est 15, fois b c'est 12, fois sine of angle c c'est 40. Ok, ou évaluer de la calculatrice, half fois 12 fois 5 fois 15 fois 
sine of 40 pour donner toi 57.9 cm square. Ça, c'est la réponse pour partie D. Nous faisons une révision de types of quadrilaterals. Ok, première, c'est un kite. Ok, un kite, il y a adjacent sides equal in length parce qu'il y a une line of symmetry. So, adjacent, ça des sides qui sont à côté là, c'est equal in length. Et ça deux là aussi, c'est equal in length. Après, il y a une line of symmetry. Ok, il y a une line of symmetry avec ce de diagonal meet at right angle. Next, un trapezium, il y a un quadrilatéral, c'est qu'il y a une pair of opposite sides parallèles. Il y a une pair of opposite sides parallèles, pas nécessairement la même longueur. Ok, ça dit, si il y a une pair of opposite sides parallèles, on appelle ça un trapezium. Next, nous besoin comprendre ça, ça, cette notation là. Qui si nous check un parallélogramme, un rhombus, un square, un, un rectangle, c'est un subset. Ok, allez, nous essayons de comprendre en détail. Un parallélogramme, il y a un quadrilatéral, c'est qui sont opposite side parallèle, ça n'a les parallèles à ça n'a. Ça a là les parallèles avec ici. Là. Opposite sides equal in length, des rouges là, la même longueur, des bleus là, pour la même longueur. Ok, et opposite angle equal, ça des angles là, c'est equal, ça des angles là, c'est equal. Ça c'est un parallélogramme. Next, dans un parallélogramme, si nous mettons un additional property, right? tout ça, c'est une property de parallélogramme là. Si ça nous dit que all angles equal in, is equal to 90 degrees, ok, tout ça, c'est une property là pour satisfaire, 1, 2, 3. Si nous mettons un additional property, qui angle là, tout ça, c'est un angle là, besoin 90 degrés, et là, ça shape là, ça parallélogramme là, il vient un rectangle. Et si dans un parallélogramme, tu mets un autre additional property, tu dis que all sides sont equal in length. Un parallélogramme, c'est que tout ce que sides sont equal in length, nous appelons ça un rhombus. Et si nous combinons ces deux properties là, un parallélogramme, c'est que all angles sont equal to 90 degrees, c'est que all sides sont equal in length, et là, il vient un square. Ok, un square, nous tout ce un angle 90 degrés. Tout ce ben sides equal in length. Après, il y a sa trois propriétés d'un parallélogramme. Là, là où trouvé, il y a une square. Alors, un square, okay, il y a un subset de rhombus et rectangle. Parce que ça a deux propriétés qui sont un rectangle et un rhombus. Et là, un square et là. Right? Et rhombus, square et rectangle, tout ça, c'est un parallélogramme. Mais oui, c'est additional properties. Un parallélogramme, ce est là. Ok, si on a un base qui est perpendiculaire height, et là c'est base fois perpendiculaire height, pas slant height, mais perpendiculaire height. C'est une ligne qui est perpendiculaire avec tous les deux, ça, des sides là. Ok, c'est ça au base, et puis au base, au risque une ligne qui est perpendiculaire. Ok, c'est qu'il y a tous le parallèle side là. Ça n'a pas sa perpendiculaire height of the parallélogramme, et que là c'est base fois perpendiculaire height. Ok, si vous avez une question comme ça. Right. Vous pouvez trouver un parallélogramme, ça est 12. Ici, ben slant height là, c'est 9. Mais perpendicular height là, c'est 7. D'après une formule, et là, pour une base, base c'est 12. Fois perpendicular height ici, c'est pour 7. Et 12 fois 7 fait 84 cm square. Next, un trapezium sur area. Dans un trapezium, vous pouvez trouver sur area. Vous avez besoin de prendre ces deux parallèle sides, qui sont one pair of opposite parallèle sides. Après, nous avons besoin de perpendicular height. Alors, area of a trapezium, c'est half sum of parallèle sides. Nous avons ajouté ces deux parallèle sides, la zone length, fois perpendicular height. Et la ligne perpendiculaire qui joint ces deux parallèle sides là. Ok, half sum of parallèle sides fois perpendicular height, ça c'est area of trapezium. Ok, si nous avons un trapezium comme ça, ce deux Sides, ça, opposite sides qui parallèle là, elle a les 10 cm, elle a 15 cm, slant height les 11, perpendicular height les 8, area of parallel of trapezium, vous gagnez par half fois sum of parallel sides, soit zut ou deux parallel sides, zut length, fois là où vous avez perpendicular height les 8. Ok, vous simplifiez les 1 half fois 10 plus 15, fait 25, 25 fois 8. Et une half fois 25 fois 8 fait 200 et half fois 200 fait toi 100. Réponse bien 100 cm square. Next un rhombus sur area. Dans le rhombus nous pouvons besoin information de ben length de sa diagonale. 
au point de vertex, c'est que le vertex a besoin de ça c'est un diagonal. C'est sur l'un pli E et que le diagonal là sur l'un pli B et j'ai half rhombus sur l'un par half fois product of diagonals. Ou multiplier ça des diagonales là sur l'un, après on met half devant ou fois pour gagner et j'ai half rhombus. Je prends un exemple. Si mon un rhombus sur un diagonal est 10 cm, sur le diagonal est 7 cm, la asia of such a rhombus est pour une half fois product of diagonal 10 fois 7. Il est pour une half fois 10 fois 7 fait 70 et que la moitié de 70 fait 35 cm square. Next, un kite. Un kite. So, et je vais parler comment et je vais offrir le rhombus. Nous réussissons des diagonales. Je te l'aime, c'est un ali et le tali B. Et là, et je vais offrir le half product of diagonal, half fois et fois B. Alors, nous prenons l'exemple. Si tu as un kite, sur un diagonal de 8 cm, le diagonal est 14 cm. Et je vais offrir le half fois product of diagonal, 14 fois 8. Ok, nous simplifions que 2 coupés ici, 14 divisé par 2 fait 3, 7, et 7 fois 8 fait 56, réponse 20, 56 cm square.